Como siempre, me da muchísimo gusto presentar a mi querida Liz Lombó, porque hoy nos trae una historia increíble, sobre todo, pues para pensar que sí estamos vivos y los que tenemos salud, saber que hay que agradecer. Exactamente, valorar la vida, mi querido Juanito. Uh -huh. Alice, una niña de 13 años que ya la conocemos, me mandó un video desde el hospital. Ella tiene leucemia y quiso cumplir un grande sueño. La llevé de la mano hasta donde quiso. Ya sabes que esto me fascina. Es, es más, me, recibo más yo que lo que le doy a ella. Pero además, durante tres años ha seguido esta historia. Muchísimas Exactamente. gracias por compartirla con ella, nosotros. Ella está un poquito más débil que hace algunos años, pero lo hicimos con todo el corazón. ¿Quieres ver cómo nos por fue? Por favor. Adelante. ¿Cómo te llamas? Alice. ¿Cuántos años tienes, Alice? Doce. ¿Y cómo se llama la enfermedad que tienes? Doce años, ¿Cuántos años tienes de tratamiento ya? Tres años. ¿Y cuánto tiempo tienes internado? Tres meses. Oye, ¿y cuál sería tu mayor sueño? Conocer a Yerbaldo. Entiende que yo sigo extrañándote. Aquí tenemos a Alice. ¿A dónde vamos? Conocer a Jay Balvin. Sí, vamos al concierto y estamos muy emocionadas, muy contentas. Vamos a divertirnos mucho, ¿verdad? Sí. Después de viajar una hora y media hasta Tequesquitengo, llegamos y Alice estaba muy nerviosa por conocer a su ídolo. ¿Qué pasa con tu mano? Se tiembla. ¿Por qué? No sé. ¿Por los nervios? Yo creo. Pero estás feliz. gran sueño se hizo realidad cuando al fin conoció a J Balvin. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Vamos a tomar una foto. Ahí está. Gracias por venir. ¿Cuánto tienes más de tratamiento? Llevo tres años. ¿Cuándo van a parar? Canten una canción juntos. ¿Cuál canción que venías cantando, Alicia? ¿Cuál? ¿Te gusta? Todas. Ah, no, no, pero vamos a cantar el concierto completo. Qué bueno que estés por acá, muchas gracias. Al parecer. J Balvin se conmovió con la visita de Alice, así que pidió que la subieran al escenario para que presenciara el concierto desde el mejor lugar. Alice, estamos literalmente en el escenario. Miren, estamos arriba del escenario, aquí, esperando. Y vamos a ver a J Balvin más cerca que toda la gente. Que alcanzar un sueño provoca sustancias en el cuerpo capaces de hacernos sentir muy bien. Así que, al menos por un instante, Alice olvidó su enfermedad y todos sus dolores para poder disfrutar. Para sellar este gran momento, J Balvin se despidió de ella con un beso, lo cual estoy segura que se quedará como una huella marcada para siempre en su interior. Al extremo, dice Lombó. Eres un ángel, mi querida Liz Lombó, porque a través de tu profesión entregas mucho amor a otras personas y salud. Yo agradezco infinitamente poder hacer este tipo de cosas. No lo hice sola, me ayudaron muchas personas y de verdad, gracias a todos ellos. Yo sí creo que definitivamente las enfermedades vienen de las emociones. Déjame decirte que a Alice ya la desahuciaron, ya la sacaron del hospital, pero su mamá no quiso quedarse con los brazos cruzados y la llevó con un guía espiritual para sanarla por dentro. Le habían dado un mes más de vida y hoy Alice ya camina, está muy bien, se siente mucho mejor y estoy segura que si cura el alma va a poder estar mucho más tiempo con nosotros. Un regalo, hay que valorar la vida en esta Navidad y siempre. Pues mucha fe, mucha oración y por supuesto pedirle allá arriba para que le dé muchos años de vida. Salud, eso es lo más importante que, que tenemos que tener.